ോ <laughs> 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 പിന്നെ അപ്പോ നമ്മുടെ ബാംബു ബിരിയാണിക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഇതാണ്ട് ഇവിടെ അച്ഛൻ ഇതാണ്ട് മുളയൊക്കെ നല്ല വെട്ടി അത് കഴുകി ചീവി അതിന് അടപ്പ് വരെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫുൾ പണിയായിരുന്നു അച്ഛന്റെ പണിയായിരുന്നു ഇവിടെ കണ്ടില്ല ഇത്ര നേരം ചെത്തും ചീവക്കലൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോ നമ്മളിന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാംബു ബിരിയാണിയാണ് നിങ്ങൾ ഇൻട്രോയിലും തംലയിലും കണ്ടതുപോലെ തന്നെ അപ്പോ അതിന്റെ വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ എന്താ അറഞ്ചും പുറഞ്ചും വിറവ് അവിടെ ഇട്ട് വെട്ടുന്നു ഞാനും കൊച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി നിൽക്കുന്നു എപ്പോഴും വേറെ സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് വീടിന്റെ പിന്നാമ്പറ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ഗായ്സ് ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ഊഞ്ഞാലുണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അച്ഛൻ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന കണ്ടോണ്ട് നമുക്ക് ഊഞ്ഞാലാടി കളിക്കാം വേണേ രണ്ട് കൈ വിടാം ഏഹ് ഒരു കൈ വിട്ടിട്ട് ഇവിടെ പിടിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ വീഴാൻ പോവും അപ്പൊ നമ്മൾ പിടിക്കണം കൊച്ചുകാടുണ്ട് ഇത് നമ്മളെ പഴയ വീടാണ് ഈ വീടിന് കുറച്ച് ഭംഗിക്കുറവ് കാണും പക്ഷെ നമ്മളിത് പൊളിച്ചിട്ടില്ല അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ സ്മരണ അതായത് അച്ഛൻ മെമ്മറിക്ക് വേണ്ടി പഴയ വീട് ഇപ്പോഴും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പുതിയ വീട് വെച്ചത് കച്ച കൊച്ചു ഊഞ്ഞാലാടി ക്യാരറ്റും പൊടിക്കുന്നു അല്ല ഞാൻ പണിയെടുത്തായിരുന്നു അച്ഛൻ ഞാൻ പണിയെടുത്തില്ല ചാ ഞാൻ മുളയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കാൻ നേരത്തെ കൂടെ നിന്നില്ലായിരുന്നു ഏഹ് ഞാൻ ചെയ്തില്ലച്ചാ ഞാൻ മുള വൃത്തിയാക്കിയപ്പോ കൂടെ നിന്നില്ലായിരുന്നോ കൂടെ നിന്നല്ല ഞാൻ അത് കഴിവാനൊക്കെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ കട്ടൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് മുള വൃത്തിയാക്കി കഴിവായി ഞാൻ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് കട്ട ഞാൻ എടുത്തത് ഒരു കട്ട നീ എടുത്തത് അവിടെ ഞാൻ സ്കോർ ചെയ്തത് രണ്ട് പീസ് തോനേ തരാം അതിന് അമ്മ കത്തിച്ചോണ്ടൊക്കെ വരുന്നു നമ്മുടെ ബാംബു ബിരിയാണി നമ്മൾ റെഡി ആക്കാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ അടുപ്പൊക്കെ ഇവിടെ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചിക്കൻ നേരത്തെ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി എല്ലാം കൂടി തേച്ച് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കത്തില്ല നമുക്കൊരു ഹാഫ് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു അമ്പത് ശതമാനം ചിക്കനും അമ്പത് ശതമാനം റൈസും നമ്മൾ വേവിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബാംബുവിനകത്തോട് തട്ടി നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കും അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഗായ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കനകത്തോട്ട് നമ്മൾ സവാള തട്ടുവാണേ അതിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഇരിപ്പുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ വടിച്ചൊക്കെ എടുത്ത് കിടന്ന കൈ ഇത് വേസ്റ്റ് ആക്കരുത് ഉള്ളിക്കൊക്കെ എന്താ വില അടുത്തത് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് അത് അമ്മ അടിക്കുക അപ്പോഴേ അത് തെറ്റി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുമ്പോൾ അമ്മ അടിക്കും അടുത്തത് തക്കാളി പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് തോനുണ്ടല്ലോ അമ്മ മുളക് പൊടി ശകലൊന്നു ഞാനങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്യാം മല്ലിപ്പൊടി അല്ല ഗൈസ് അടുത്തത് മസാല കറി മസാല ഇവിടെ മല്ലിയല പുതിനയല നമ്മൾ കുറച്ച് ഇടും ലാസ്റ്റ് ഇടും ലാസ്റ്റ് നമ്മള് ഇപ്പൊ അടുത്തത് മഞ്ഞപ്പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി നമ്മൾ ആൾറെഡി നേരം ചിക്കനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ശകല കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നീ ഇളക്കി കൊടുക്കാം അച്ഛൻ നൈസിന് ബാക്ക് ഇരുന്ന് ഊഞ്ഞാലി ഇരുന്ന് ഇത് ദുരന്തം അടിക്കുമോ തള്ളി ഇപ്പൊ നോക്കിയോ താഴെ കളയും ചോറങ്ങോട്ട് ഇളക്കുമ്പോ ഇളവ് പോലെ ചിക്ക ഇളവുന്നില്ലേ
ബിരിയാണി റൈസിനുള്ള പരിപാടിയാണ് ചിലപ്പോ അച്ചമ്പഴ അടുപ്പ് വേറെ കൂട്ടും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അപ്പം ബിരിയാണി സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ കഴിച്ച് നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നും കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തല്ല നമ്മുടെ വീടിന്റെ പിന്നാമ്പറമാണ് കണ്ടത് ഇവിടെ ഒരുപാട് കമ്പനിക്കാരെങ്ങനെയൊക്കെ പിടിച്ചു ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം പറിക്കാം പറയും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കും ഓഹോ കൂടക്കുന്ന കൈസ് ഇതാണ് കമ്പളി നാരങ്ങ നമ്മളിവിടെ ആവശ്യം പോലെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മേലോട്ടൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇതിനെ നിങ്ങളവിടെ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല നമ്മളിവിടെ ഇനി കമ്പ്ലി നാരങ്ങ ആ എന്ത് പറയും കമ്പ്ലി നാരങ്ങ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞോളൂ പണ്ട് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂളിൻ്റെ ബാക്കിൽ കട ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിങ്ങനെ ഒരു ലെയർ ലെയർ അല്ലേ ഇതിങ്ങനെ പൊളിച്ചിട്ട് ഇത് ഒരു രൂപ ഓരോ ലെയർ ഒരു രൂപ വിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് മാത്രമല്ല ഉപ്പിലിട്ടത് നെല്ലിക്ക കാരയ്ക്ക കാരയ്ക്കൊന്നും ഇപ്പൊ കാണാനില്ലേ അല്ലേ നല്ല താഴ്ന്ന മരവും കൂടി കേട്ടോ കേട്ടോ നമ്മളെ പഴയ വീടാണ് ഇത് ഈ പഴയ വീടിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ എല്ലാം പിടിച്ചു കിടക്കുക ഇത് വീണ് കുറെ ഓടൊക്കെ പൊട്ടി തോന്നി എനിക്കിത് കാണുമ്പോ ആരെ ഓർമ്മ വരുന്നറിയോ മറ്റേ എം ജി ആർ ഉണ്ടല്ലേ എം ജി ആർ ഓടക്കുന്ന എനിക്കെന്താ വയ്യടാ ഈ ചിക്കൻ കറി ഇന്ന് കുളവാവും തോന്നുന്നു കേട്ടോ എല്ലാരും കളിക്കുവോ ഇവിടെ കിടന്ന് അച്ഛൻ തിന്നുന്ന് പ്രവീൺ ആട്ടുന്ന് അമ്മ ആടുന്ന് ജമ്പോ സർക്കസ അടിപൊളി കളറ് അച്ഛൻ എന്താ പറ്റിയത് ഊഞ്ഞാൽ ഇരിക്കുന്നു കൊച്ചുതാ ഞാൻ പറച്ച കമ്പളി നാരങ്ങ കഴിക്കുന്നു പൈസ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുള ഇവിടെ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ എന്താണ്ട മുളക്ക് ക്യാപ്പൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റാക്കി വെച്ചേക്കും കേട്ടോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ചായം കുടിക്കാം ചായം കുടിക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി അടുപ്പ് നിറക്കാൻ പോവാണ് ഗ്രേവി ഒക്കെ നന്നായി വറ്റി നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അരി അരിക്ക് വെച്ച വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാണ് നമ്മൾ അരിയെ നൊട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മുളക്ക് കാവലിരിക്കുന്ന അച്ഛൻ
ഗൈസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ അരിക്കുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പൈസസ് യെസ് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ നക്ഷത്രങ്ങൾ നക്ഷത്രം മാനത്തന്നെ എല്ലാം ഉണ്ട് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൈസ് അപ്പം നമ്മുടെ മുളയിലോട്ട് നമ്മൾ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ തൂത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ കാരണം നമ്മളെ റൈസ് ഒന്ന് ഒട്ടി പിടിക്കാനും ചിക്കൻ ഒന്ന് ഒട്ടി പിടിക്കാൻ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നമ്മളെ പുട്ട് പോലെ ഇറങ്ങി വരണം ഇല്ലേ ചാ അപ്പം അതിനകത്തോട്ട് ഒരു മുളയുടെ കമ്പ് വെച്ച് തന്നെ അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു തുണി ചുറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കകത്ത് മുക്കി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക കേട്ടോ നല്ല ബിരിയാണി അരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഗൈസ് അച്ഛന് കൊച്ചു ഒരു പേരിട്ട് മുളങ്കുറ്റി പൗത്രൻ ൈസപ്പം നമ്മുടെ അരി ഊറ്റാൻ പോവാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഹാഫ് വേവ് ആണ് കുറച്ചേ ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഹേ ഗായ്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കനും അതുപോലെ തന്നെ റൈസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഹാഫ് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരെ മുളയിലോട്ട് ഇതങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മുടെ മുളയുടെ ക്യാപ്പ് ഊരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇല്ലേ ചോ അപ്പം ഞാൻ അച്ഛനെ ആ ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഗായ്സ് നിങ്ങളൊക്കെ മുളം ബിരിയാണി വെക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മുളയിലായിരിക്കും പക്ഷെ ഇത്രയും വലിയ മുളയില് ആദ്യായിട്ടായിരിക്കും വീണ്ടും ടോപ്പിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ നമ്മുടെ പുതിനയല ആൻഡ് മല്ലിയല മേളിൽ ക്യാപ്പിട്ട് നമ്മൾ അടയ്ക്കാൻ പോവണേ ഇതാണ് മുള ബിരിയാണി ഇനി നമുക്ക് ഇതിട്ട് ഫ്രൈ ഫ്രൈ അല്ലല്ലൊക്കെ ഇനി നമ്മളിത് നല്ല വേവിച്ചിടും കൈസ് നമ്മളിനി കണലിനകത്തോട്ട് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഇടും ഇനി നമ്മളിനി മേലൊന്നും ചെയ്തില്ല നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക ക്യാപ്പ് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് പോകും ഓക്കെ ഗായ്സ് ലാസ്റ്റ് അച്ഛൻ എല്ലാം കൂടി വാരി കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ച് നമ്മുടെ മുളകൊക്കെ എടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ടേബിളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം മോക്കി സ്മോക്കി ബാംബു ഇതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതി എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് നീ നല്ല മണമുണ്ടോ ചാ നല്ല മണമുണ്ട് കരിഞ്ഞ അതിന്റെ ഗായ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്ന് മുളയും നമ്മളിതാ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ടേബിൾ കൊണ്ട് മുണ്ടയിലോട്ട് കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് കഴിക്കാം അച്ഛ രണ്ടെണ്ണം അത്ര ഉള്ള കൊച്ചു പറഞ്ഞാ ചൂടാ ചൂട് മൂന്ന് മുളയുമായി പോകുന്ന അച്ഛനും അമ്മയും കൊച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് തട്ടാൻ പോവാണ് അമ്മ എവിടെ അമ്മ ഇതിനകത്ത് ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള എക്സൈറ്റ്മെന്റ് നമ്മള് പരീക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വെച്ചാണ് ഇല്ലേ ചേ ഇതാരും ഒന്നും വൈകിന്ന് പഠിച്ചോണ്ട് അതെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തു വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മള് പഠിക്കുക ഗായ്സ്
కుక్కుడాయో കരിഞ്ഞോ ഇല്ലേ ഒന്നും കരിഞ്ഞില്ല കറക്റ്റ് റൈസ് കൊള്ളും കേട്ടോ അല്ലേ റൈസ് കൊള്ളും രണ്ടാമത്തെ നറഞ്ഞു മെയിൻ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിക്കനും ഈ റൈസും എല്ലാം കൂടി കറക്റ്റ് ആവിയിൽ ഇരുന്ന വേവുമ്പോഴേ ആ ഫ്ലേവർ കിട്ടിലായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ റൈസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ മുളയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മൂന്ന് മുളയെന്നും നമ്മുടെ റൈസ് ഒക്കെ തട്ടി നമ്മുടെ ഇവിടെ മല പോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി കൊള്ളൂ ഇല്ലേ ഒരു മുളയെ തന്നെ നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി കൊള്ളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ മുളയുടെ ക്യാപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ നല്ല വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് സെറ്റാണ് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് പിന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം കൈസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടോന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ നല്ല കുറെ നേരം നമ്മൾ നല്ല വേട്ട് നല്ല നമ്മുടെ മുളയ്ക്കകത്തിട്ട് നല്ല വേവിച്ച് നല്ല സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ ലെഗ് പീസിൽ തുടങ്ങാം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും മൊഴി സാധാരണ ചിക്കൻ ബിരിയാണി വെക്കുന്നതല്ല കഴിച്ചു പോകും മനസ്സിലാവും വേറൊരു ഫ്ലേവർ മീറ്റിന് നല്ലോണം ബെന്ത് നോക്കി നല്ല കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ വിഷയമില്ല മുപ്പത് പരീക്ഷ മാറുന്നതിന് വിജയിച്ചേട്ട ഒരു ലക്ഷല്ല അപ്പോ ചിക്കൻ എടുത്ത് കഴിച്ചു നോക്ക് ആ ചിക്കനും റൈസും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് കഴിച്ചു നോക്ക് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ പുട്ട് പുഴുങ്ങുന്നത് മുളക്കാത്ത മുളക്കാത്ത തന്നെ പുട്ട് പുഴുങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ കമ്പനി ചിരട്ടയ്ക്ക് അതൊന്നും കിട്ടത്തില്ല അതാണ് മുളയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധനം അതിൻ്റെ ഒരു മണവും ടേസ്റ്റ് ഇല്ല മണം കിടലായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ
എങ്ങനെയുണ്ടോ മക്കളാവോ അടിപൊളിയല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മളെ ആ മുളയൊക്കെ കേത്തൊക്കെ നല്ല റൈസ് ഒക്കെ കയറ്റി ചിക്കൻ ഒക്കെ കയറ്റി നല്ല ഒരു മണിക്കൂർ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് അതിന് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഗ്ലാസ് വരെ നമ്മൾ മുളയ്ക്കാത്ത ഉണ്ടാക്കി വേറൊരു ഫീൽ ആയിട്ട് വൈബ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആ വൈബ് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ചിക്കൻ കരിഞ്ഞു പോയോ അല്ലെങ്കിൽ റൈസ് വെന്ത് കാണോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നൂറായിരം ഡൗട്ടിന്റെ പുറത്താണ് നമ്മൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പക്ഷേ സംഭവം കളറായി കളറായത് മാത്രമല്ല വേറെ ലെവൽ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു സൂപ്പർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് പറ്റിയാൽ മുളയൊക്കെ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അല്ലേ വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരേ ടൈപ്പ് ബിരിയാണി വെക്കാതെ നല്ല പൊഴിങ്ങനൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്റ്റൈൽ ഒന്നും വേറെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പോ ഹോപ്പി ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പണ്ട് അമ്മയുടെ അമ്മക്ക് വയ്യാതെ കിടന്നപ്പം രണ്ടു മാസത്തോളം അമ്മ അവിടെ